আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে ভিডিওতে আমি মোহাম্মদ রনা হোসাইন আমি একটা প্রশ্ন পেয়েছি সেটি হচ্ছে যে অনেকেই যারা বিভিন্ন টিউটোরিয়াল দেখে প্র্যাকটিস করেন কিন্তু দেখা যায় যে টিউটোরিয়াল দেখতেছেন ঠিক আছে বাট যখন নিজে কোট করতে যাচ্ছেন তখন সমস্যা হচ্ছে তখন কোট কাজ করতেছে না বা আপনি একদম হুবহু টিউটোরিয়াল যিনি দেখিয়েছেন তার মতো করেই কোট লেখলেন তার মতো করেই কাজ করলেন কিন্তু আপনার আউটপুটটা তার মতো হচ্ছে না এই ধরনের সমস্যা আমি শুনতে পেরেছি যারা নতুন তাদের এই সমস্যাটা হয় তো এই সমস্যাটা কেন হয় চলুন জানা যাক এবং এই সমস্যাটার সমাধান কি সেটাও জানা যাক আমরা যখন ইউটিউবে বিভিন্ন ধরনের টিউটোরিয়াল দেখে থাকি দেখা যায় টিউটোরিয়ালগুলো বিভিন্ন বছর মানে বিগত বেশ কয়েক বছর আগে টিউটোরিয়ালগুলো আমরা দেখে থাকি মানে সবগুলোই যে একেবারে কয়েক মাস আগে টিউটোরিয়াল সেটি পাওয়া সম্ভবও হয় না বা দেখারও সুযোগ হয় না তো এখন এই ক্ষেত্রে মনে করুন একজন ইনস্ট্রাক্টর যিনি ভিডিওটি করে রেখেছেন দু বছর আগে বা তিন বছর আগে তো তিন বছর আগে উনি বুড়িস্টাফ থ্রি দিয়ে তিনি কোটটা করলেন বা উনি বুড়িস্টাফ ফোরেই কাজ করলেন বুড়িস্টাফের লেটেস্ট ভার্সন বুড়িস্টাফ ফোর উনি ব্যবহার করেছেন এখন উনি যে ভার্সনটা ব্যবহার করেছেন সেটি হচ্ছে বুড়িস্টাফ ভার্সন ফোর তো এখন আপনি যখন প্র্যাকটিস করতে গেছেন তখন দেখা যাচ্ছে যে বুড়িস্টাফের ভার্সনটি একটু আপডেট হয়ে যায় হতে পারে সেটি ফোর পয়েন্ট টু হতে পারে সেটি ফোর পয়েন্ট থ্রি তো এই যে ভার্সনটা আপডেট হলো আপনি কিন্তু সে দেখিয়ে দিল বুড়িস্টাফ কল করতে হবে ব্যাস আপনি তার দেখানো মতো ওয়েবসাইটে গেলেন ডাউনলোড করলেন তারপর আপনার স্ক্রিপ্ট অ্যাড করলেন আপনি অ্যাড করে ফেললেন কিন্তু ফোর পয়েন্ট থ্রি আর উনি যখন ভিডিওটি একই পদ্ধতিতে উনি গেট বুড়িস্টাপ ডট কমে গেল বুড়িস্টাপটা ডাউনলোড করলো তারপর উনি কিন্তু ফোর পয়েন্ট জিরো যেটি সেটি ব্যবহার করছেন তো সিস্টেম একই বাট আপনারা দুজনে দুই স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করলেন তো এক্ষেত্রে যদি কোনো বিশেষ পরিবর্তন থেকে থাকে সেই পরিবর্তনটি মানে মানে আগের কোনো একটি কোর্স যদি ডেপ্লিকেটেড হয়ে থাকে কোনো একটি কোর্স যদি কাজ না করে নতুন ভার্সনে তখন আপনার এই সমস্যাটা তৈরি হবে অনেক ক্ষেত্রে আরেকটা সমস্যা হয় সেটি হচ্ছে যে দেখা যায় যে যে কোয়ের পুরাতন ভার্সনগুলো ব্যবহার করছেন দুই বছর তিন বছর আগে টিউটোরিয়াল সেখানে যে কোয়ের যে ভার্সনটি ছিল সেই ভার্সনটি উনি ব্যবহার করেছেন তখনকার সময়ে ঠিক ছিল এখন আপনি যখন ডাউনলোড করতে যাচ্ছেন আপনি কিন্তু না জেনেই লেটেস্ট ভার্সনটা ডাউনলোড করতেছেন আপনি কিন্তু ওই ভার্সনটা খুঁজতেছেন না যদি সেম ভার্সনটা আপনি খুঁজে বের করে প্র্যাকটিস করেন আপনার কোড এবং তার কোড সব এক হয়ে যাবে কোড কাজ করবে কিন্তু আপনার এটা উচিত হবে না বেস্ট প্র্যাকটিস হচ্ছে আপনি যখন কোনো প্লাগ ইন বা কোনো সোর্স যখন অন্য ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করবেন অবশ্যই নতুন করে ডাউনলোড করবেন এবং এই নতুন করে ডাউনলোড করার ক্ষেত্রে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে কারণ দেখা যাবে যে যে কোয়েরি আপনি আপডেটেড ভার্সন ব্যবহার করছেন সেটার মধ্যে যে একটা স্লাইডার প্লাগ ইন ছিল ওই প্লাগ ইনটা নতুন ভার্সনের সাথে ক্র্যাশ করতেছে আপনাকে করতে হবে ওই স্লাইডারেও লেটেস্ট ভার্সন ব্যবহার করতে হবে তো ওই স্লাইডারেও লেটেস্ট ভার্সন যে কোয়েরিও লেটেস্ট ভার্সন সব কিছু ঠিক আছে তাও খুব কাজ করতেছে না তখন দেখা যাবে যে নতুন যে স্লাইড রিলিজ হলো দেখা যায় তারা একটা সিস্টেমই চেঞ্জ করে ফেলছে তারা কোডটাকে একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছে সেটিংস যে ওই আগের সেটিংসের ওটা ওই অস্তিত্বই নাই নতুন ভার্সনে তো তখন আপনাকে ওই নতুন সেটিংস দেখে সেভাবে কাজ করতে হবে টিউটোরিয়াল জাস্ট একটা ফর্মুলা এটাকে আপনার একেবারে সমাধান হিসেবে মানে চিন্তা করবেন না সলিউশন না টিউটোরিয়াল সলিউশন না এটা একটা ফর্মুলা আপনাকে ফর্মুলা দেওয়া হয়েছে সেই ফর্মুলা দেখে আপনি হাজারটা সলিউশন বের করেন আপনা আপনাকে দেখানো হয়েছে যে যে কোনো ওয়েবসাইটে গিয়ে এইভাবে যে কোনো প্লাগনগুলো ডাউনলোড করতে হয় এইভাবে স্লাইডার ডাউনলোড করতে হয় এইভাবে স্লাইডার বিভিন্ন এইস্টেমেল ট্যাম্পলেট ইউজ করতে হয় বা অন্য হোয়াটসঅ্যাপ বা যে কোনো সিএমএস ইউজ করতে হয় আপনি এটা দেখলেন এবার আপনি লেটেস্ট ভার্সন ব্যবহার করে যদি কোনো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন তাহলে সেটি ওভারকাম করতে পারলে আপনি একজন প্রকৃত ওয়েব ডেভেলপার বা প্রোগ্রামার তো এক্ষেত্রে যে সমস্যাটা হয় দেখা যায় যে পুরাতন টিউটোরিয়াল দেখতেছি নতুন সোর্স ব্যবহার করতেছি কাজ করতেছে না মাথা গণ্ডগোল মাথা কাজ করতেছে না তখন মনে হয় যে না আর প্রোগ্রামিং করব না অনেকেই কাজকর্ম বাদ দিয়ে বসে থাকেন ইউটিউবে মুভি দেখেন ইউটিউবে নাটক সিনেমা দেখেন এগুলো করা যাবে না তো যখন কোট কাজ করবে না তখন এই বিষয়টা মাথায় রাখতে পারেন যে আমি এই জায়গায় সমস্যা করে ফেললাম কি না আমি পুরাতন ভার্সন দেখে নতুন ভার্সন ডাউনলোড করে ফেললাম কি না আশা করি এটা অনেকের উপকারে লাগবে যারা নতুনভাবে প্র্যাকটিস করতেছেন নতুনভাবে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখতেছেন তাদের জন্য কাজে লাগবে ধন্যবাদ সবাইকে একই ফর্মুলা অন্যান্য ক্ষেত্রেও 
গ্রাফিক্স ডিজাইনও হতে পারে দেখা যায় আপনার পুরান জিনিস দেখতেছি নতুন সফটওয়্যারে তো এই বিষয়গুলো মাথায় রাখবেন আশা করি কোনো সমস্যা হবে না তো এই আরও কোনো প্রশ্ন থাকলে ফ্রিল্যান্সিং করার ক্ষেত্রে বা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শেখার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন জানানোর মাধ্যম হচ্ছে ইমেল করতে পারেন কন্ট্যাক্ট অ্যাট ফ্রিল্যান্সিং ডট কম ইমেলে সাধারণত রিপ্লাই দেওয়ার সময় পাই না বাট আমি প্রশ্নগুলো দেখি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলে অবশ্যই ভিডিও করার চেষ্টা করি ধন্যবাদ সবাইকে আর হ্যাঁ ফ্রিল্যান্সিং কেয়ার ইউটিউব চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন আর আপনাদের শেখার মাঝে কোনো অ্যাড এসে বিরক্ত করে না ফ্রিল্যান্সিং কেয়ারে কোনো মনিটাইজেশন অন করা নাই সো আপনারা নির্দ্বিধায় প্র্যাকটিস করতে পারেন ভিডিও দেখতে পারেন এবং আমার জন্য একটু দোয়া করবেন ধন্যবাদ সবাইকে